channel. And for today's video, may bago na naman kaming video regarding dito sa air fryer. Ang recipe natin ngayon ay itong vegetable. So, kasi ba diba guys, maraming mamis dyan, mga mamas out there. Nahirap na hirap pa kainin yung mga anak nila ng vegetable. So, ito, naisipan ko na makatulong din sa inyong mga mamis dyan na Itong mixed vegetable na to, lalagyan natin ng konting twist. So at least mas magustuhan to ng mga anak nyo at hindi kayo mahihirapan na pakainin sila. So ayun guys, itong air fryer namin, yung capacity niya ay 6.5 liters. So ba diba, ang laki niya so hindi kayo mahihirapan magluto sa air fryer na to. Kasi nga, malaki. So tulad nito guys, ba diba, ang dami-dami niya, punong-puno talaga to. Ayan o, o ba? Diba? So, hindi kayo mahihirapan magluto dito. Parang kahit isahang luto lang, kasyang-kasya na siya. And, hindi lang naman ito pag nagluluto kayo ng isang buong manok, kasyang-kasya siya dito, ba diba? So, kasi isa-isayin ko na lahat ng ingredients. Actually, ano lang to eh, kumbaga, experiment lang din to. Sobrang dali lang nito. For sure naman, sa kusina nyo, may mga ganito kayo. So, sobrang simple lang, paghahalo-haloin lang natin siya. And then, Good to go na tayo sa air fryers. First ingredient natin ay salt and then pepper and then quick melt cheese and then meron din tayong rosemary and then last itong basil. So lahat ng yan guys, paghahaluin-haluin ko lang siya. Ito transfer ko siya dito sa malaking bowl na to para mas mahalo ko siya ng maayos. Ito toss na natin siya. So, ayan. Kunin na natin to and then i-transfer na natin siya. Ayan. So, ang dami talaga, guys. Ang aking assistant. <laughs> o, ayan ang aking assistant dyan. Ayan. So, ilagay na natin itong salt. Ayan. Konti lang muna. Nasa inyo naman guys kung gaano kadami yung ilalagay nyo yung mga ingredients na to. And then next natin yung pepper. Ayan. So ako mapaminta akong tao. So para sa akin uubusin ko to. Ayan. So assistant. Ayan. So it's toss muna natin ng konti. Next naman ay rosemary. So, ito naman guys, ano to, sobrang maganda tong ilagay sa mga pagkain kasi pampabango din siya. Then last, itong basil. Ito gustong gusto ko din to. Halos lahat ata gusto ko lagyan itong basil na to kasi dagdag lasa din siya. And syempre ba diba, healthy din kasi mga ano siya, dahon-dahon. Nalagay ko na. And then, kuha tayo ng isa pa para mas matos natin siya ng maayos. Ayan. Sobrang dali lang. Halo-haloin nyo lang. So, ayan. So, ito transfer na natin siya dito sa ating air fryer. Ito transfer na natin siya dito sa ating air fryer. So, kung mapapansin nyo, sobrang kasyang-kasya siya. Ayan, o. Oh. etong air fryer natin ay... 6.5 liters. So, kasyang-kasya yung maramihan. And then, isiset natin siya for 180 degrees. And then, lulutuin natin siya for about 8 minutes. Kung maririnig nyo, sobrang hina lang talaga ng tunog niya. Hindi siya masyadong maingay compared sa ibang air fryer na ang lakas ng tunog. Ito, sobrang hina lang na parang electric fan lang yung tunog niya. So, after 8 minutes, tapos na. So, tingnan natin. Ayan, na ang itsura niya. Sa halo natin siya kasi lulutoy natin siya ulit for 8 minutes. Haluin natin siya para yung ibang part naman maluto pa ng maayos. Balik ulit natin siya and then lutoy natin ulit ng 8 minutes. Tapos na yung pangalawang luto natin. So buksan na natin siya. Ayan. Ito na, ito na, ito na. Look. So, ilagay muna natin siya dito sa lamesa and then, haluin muna natin. Medyo naging crunchy siya. Ayan. So, ganun talaga yung in-expect, guys, pag nagluluto kayo sa air fryer. Kasi nagiging crunchy talaga siya. And then, ilalagay na natin itong quick melt cheese. 
So yun nga pala guys, mas maganda na gagamit tayo nitong cheese grater na to. Kaya sa hiwayway natin itong cheese na to, then i-spread natin siya ng ganyan. Pag gumagamit kasi tayo nito, di ba, mas nalalagin lahat. So mas na-spread natin ng maayos yung cheese. So itong cheese naman, nasa inyo guys kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Nga pala guys ha, quick melt cheese to. So hindi to yung cheddar. Kung mapapansin nyo, parang ang dami-dami ng cheese, di ba? Pero kasi pag naluto natin yan, pag binalik natin ulit sa air fryer, luminipis siya. So, mas maganda na, na mas makapal. And, itong cheese na to, sobrang magugustuhan to ng mga anak nyo. Kaya yung mga Pilipino, yung mga bata, ba diba? Kahit matanda, mahilig talaga sa cheese. So, mas maganda na dadamihan natin. Pero, yun nga, uulitin ko, nasa inyo naman kung gaano kadami or konti yung ilalagay nyo. So ayun guys, nalagyan na natin siya lahat. So na-spread na natin ng maayos yung cheese. Kung mapapansin nyo, para siyang pizza. ba diba? Na puno-puno ng cheese. Tapos, ang daming mga halo-halo. Ngayon naman, ibabalik na natin siya sa air fryer. And lulutoy natin siya ulit. Pero, 4-3 minutes na lang. Yan. So, 3 minutes lang. So ayun guys, tapos na natin tong lutuin. Itong part na may quick melted cheese. So, tignan natin. Ito na, ito na, ito na. Ah. Wow! Ayan. Ayan na yung kinalabasan niya. Hindi namin alam kung quick melted cheese ba talaga siya or yung cheddar lang siya. Kasi, ayun na, kung mapapansin nyo, hindi siya talaga masyadong nag-melt. Ayan. So, dati kasi guys, natry na din namin gumawa nito. Pero ang ginamit namin yung magnolia na quick melt cheese. Tapos, parang natatandaan namin, sobrang ano talaga siya melt. And hindi mo na mapapansin yung mga, yung nakaangat na yan. As in, wala kang makikita ng ganyan. Cheese na talaga. Kaya, medyo nagpataka kami kung bakit ganyan yung kinalabasan niya. Pero, yun nga, quick melted cheese man yan or cheddar. Importante naman yan cheese and magugustuhan ng mga anak niyo. So, ayun guys, na transfer Offer na namin dito sa plate. Nabanggit ko kanina na medyo failed siya pero ang importante naman yung lasa niyan. So, titingnan natin siya kung ano ba talaga ang lasa nito. May nagiiinggit to sa gilid. Mmm. <laughs> mm. Masarap naman siya. Tapos crunchy. Ang sarap. Te, promise, masarap talaga siya. Sobrang magugusuhan to ng mga anak nyo kasi hindi siya masyadong lasa yung gulay. Sobrang malasa yung cheese. Basta, panalo. Ang sarap, ang sarap. Lasang lasa yung cheese, promise. So, ayun guys, dito na natatapos itong vlog na to. Itong mix veggies with cheese, with melted cheese, or cheddar cheese. Sana nakatulong itong video na to sa mga mamis dyan, mga mama, mga nanay, tatay, daddy, nang mapakain nyo ng gulay yung mga anak nyo. So, dahil dyan, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye!